ting ilalagay dito sa ilalim ng FRP tank hmm, sige yan dahi ko para makakunan ko so, yan, nakasentro sya bali sa ilalim may, may, may kanal din syang kasama para na shoot yung strainer tapos puputulin to isasakto lang dito sa pina top na itong FRP top yan ang pinakaputol mo lagari, kunin mo so atin yung muna kailangan magpantay tapos pantay ito yan yung pinakasuwan papantay lang natin Pagkulin ng dulo. Lagyan ng... Sarasakto lang. Pag ganyan sobra, kuwasan pa. Kasi patama siya doon sa bulb, hindi siya magpipit. Mataas, mataas. Lagari na lang. Tapos, kukuberan natin yung dulo ng scotch tape or scotch tape para kasi pag dinagyan ng mga ito ilalagay natin yung gravel, sand at itong carbon para hindi mo pasukan para hindi magbara hmm. parang ano parang ano ito na yung isa pang set ng strainer tapos ito yung bulb ipipit lang natin siya dito sa ilalim ng bulb uh, may lock naman yan pagkagano mo diin mo lang didiin lang tapos ikot yan, nakalock na siya bali yan yung ilalagay natin sa ibabaw ng FRP tank yung butas ng strainer, papasok yung dulo ng pipe. Ayan. Pero bago lagay natin yan, talagay muna natin yung mga gravel sand at carbon. Ito na yung gagamitin nating element para sa FRP tank. Ang una ay natin sa ilalim yung gravel na malalaki. Bali dalawang klase ng gravel. Yung isa mas malaki compared dun sa isa una yun nasa white sock sunod sa blue sock sunod sand buhangin 
uh, final carbon. And ngayon nakapwesto na yung FRP tank na 10 by 54 kasi mabigat siya pag nagkaroon na laman kaya pinaib kailangan ni pwesto mo na siya sa kung saan mo siya ilalagay lagyan na rin namin ng cover yung top ng tubo para hindi mo pasuhan mabarahan kaya kailangan nakasakto siya sa ilali yan tapos gagawa eto DIY imbudo yan dyan ipapasok Okay. Malaki muna. Malaki muna. Yung unahin yung malaking gravel. Yung white na sock. Bali ang lalagyan natin is 3 inches yung taas mula baba. So, karaniwan na gagamit sa lahat yung sako. Lahat yung sako ng gravel. Iwasan lang na huwag umangat yung pipe. Kailangan nakabukon pa rin siya. Ay, naglalagay pa rin ng unang gravel. Bali, ang magiging laman ng itong FRP tank ay 60% ng element. Yung 40% bakante para magkaroon siya ng hangin. May pressure pa rin. So hanggang dito lang siya, uh, about 60%. Then that is the next gravel number two, number two element. Eh, uh, yung blue sock na ngayon ko na sa mga gravel. Mas malit na siya compared sa una. So wala hati rin nung sako ay magagamit. Buhangin naman, lalagay natin. So, 3 inch din yung taas niyan mula sa baba. Yan, yung pakita. So, to make sure. Isi-send din namin yan dun sa parlak. 3 port ng sako rin yung magaga. Hindi, Para make sure na mataas yung maabot na rin. 3 port, 3 port ng gagamitin sa bawat sama. Ito lumalabas mo sa gilin. Ito yung malinis, wala talagang bakteriya. Jubilay. Ah, nilalagyan na namin yung activated carbon. Yung pinaka-final na element. Halos kila ating sango rin yung magagamit. So yung matitirang element, pwede bang magamit on the next replacement? So, yung pagkakalumot ng mga bato. Tuturo din sa mga bato. Oo. Oh, Ituturo din namin. Ito na yung carbon, yun yung nagtatanggal ng lasa, amoy, kakulay ng no? dipple water. Lagyan natin yung manual bulb, bulb head, manual bulb head ng FRP tank. Ito lang. Ayan. So ayan, kailangan yung tubo nakapasok dun sa may strainer sa loob. Ipitan lang. Mamaya pag-uusapan 
Shadding.